வணக்கம் இந்த லெக்சரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூ சிலபஸில் டென்த்து சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் பார்ட்டில் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் படிக்க போகிறோம் இந்த பார்ட் ஃபோர் லெக்சரில் என்னென்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூட்டன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் கிராவிடேஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அந்த நிம்பல்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டமாக இருக்கும் அண்ட் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு டைம் டேக்கனாக இருக்கும் டெஃபனேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த பாடி ரேட் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் டைம்னு அர்த்தம் அண்ட் தென் சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம்னா டெல்டா பி ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த பாடி இப்போ லீனியர் மொமெண்டம் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம் எந்த டைரக்ஷனில் இது சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா எந்த டைரக்ஷனில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த டைரக்ஷனில் லீனியர் மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதை கண்டினியூஸாக அல்லது தொடர்ந்து மூவ் பண்ண வைக்க நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோன்ற அவசியம் இல்லை நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வைர்ட் டு மூவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கண்டினியூஸ் மோஷனில் இருக்கும்போது அதை தொடர்ந்து நகர்த்தை வைக்க நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்போது அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இனிஷியலாக இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி யூ அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண உடனே அதோடைய வெலாசிட்டி வீனு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகும் இஃப் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி அண்ட் தென் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டேரக்ஷன் அப்படி இல்லைனா மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் டேரக்ஷன் ஆர் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் சேஞ்சஸ் வென் த நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நியூட்டன் செகண்ட் லாவை வந்து படிக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு கேஸ் எடுத்திருக்கோம் அந்த கேஸில் ஒரு பால் எடுத்துருக்கோம் அந்த பாலுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து யூ அதோட மாஸ் வந்து எம் இப்போது அந்த பால் மேலே நம்ம எஃப்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போது நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அப்போது இந்த வெலாசிட்டி என்னவாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு வியாக இருக்குது இந்த பாலுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து யூ அப்போது நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் படி ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்ட்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதை இங்கே எழுதிட்டோம் அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லீனியர் மொமெண்டமுடைய ஃபார்ம்லா லீனியர் மொமெண்டமுடைய ஃபார்ம்லா வந்து லீனியர் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி அப்போது இனிஷியல் லீனியர் மொமெண்ட் எடுத்துடைய ஃபார்ம்லா ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி அதே மாதிரி ஃபைனல் லீனியர் மொமெண்டமோட ஃபார்ம்லா மாஸ் இன்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸோ இது ரெண்டும் இனி இது இனிஷியல் மொபைல் இனிஷியல் லீனியர் மொமெண்டம் அண்ட் இது ஃபைனல் லீனியர் மொமெண்டம் இப்போ சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் எப்படி கிடைக்கும் டெல்டா பி ஈக்குவல் டு இனிஷியல் ஃபைனல் லீனியர் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் லீனியர் மொமெண்டம் செஞ்சால் நம்மளுக்கு வந்து சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் கிடச்சிடும் இப்போது இந்த கேஸில் வந்து எம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் காமனாக இருக்குது ஸோ அதனால் எம் காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வி மைனஸ் யூனு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் ஸோ டெல்டா பி நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா எம் இன் டு வி மைனஸ் யூ ஸோ செ நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் படி எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு லீனியர் மொமெண்டம் அண்ட் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு டைம் இப்போது ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கிறத நம்ம ஈக்குவலாக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அந்த ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட் தான் கே கே இஸ் அ ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட் ஸோ அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு கே இன்டு டெல்டா பி பை டி அண்ட் தென் இந்த டெல்டா பி அப்படின்றத என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க
v minus u by t acceleration equal to change in velocity with respect to time so in the term of motto nama a in soli replace panikrom so force equal to k into ma in the k abindrathu vandu 1 nu vechikita namalukku vandu newton second law odiya definition kadachirom force equal to mass into acceleration ipo or external force or object mel act agudhu abina அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகும் இந்த ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோ அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆல்சோ ஜீரோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வைர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஆக்சிலரேஷன் ஓகே ஸோ ஃபோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகும் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் சர்க்குலர் ஆப்பேட் ஹாவ் சேம் ஸ்பீட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் ஆப்பேட்டில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட ஸ்பீட் வந்து சேமாக இருக்கும் பட் ஆனால் அதோட டைரக்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்ருக்கும் so force produced in this type of acceleration is called centripetal force so in the mari acceleration la adavadhu or object vandu circular orbit la move agumbodhu adoda speed vandu constant ah irukum but adoda direction vandu continuous ah change agum in the mari ana case la iruka force per enna appdin pathina centripetal force and the centripetal force edanal yerpadudhu appdina centripetal acceleration nal inda centripetal force vandu uruvagudhu okay எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நியூட்டன் ஆர் கிலோகிராம் மீட் அப்போ செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ கிராவிடேஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ கிராவிடேஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அண்டர் த கிராவிட்டி ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது நம்ம வீட்டு மாடியிலேருந்து ஒரு பாலை தரையில் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகி கிரவுண்டை வந்து ரீச் ஆகும் அப்படி ஆக்சிலரேட் ஆகும்போது அந்த ஆக்சிலரேஷன் ஈக்குவல் டு ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த பாலை வந்து எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டில் போகிறோம் ஸோ அப்போது அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சிலரேஷன் வந்து ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஆக்சிலரேஷன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஜின்றது என்ன அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நமக்கு நியூட்டன் செகண்டில் வந்து ஒரு டெரிவேஷன் கிடச்சிருக்கு எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இந்த ஈக்வேஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க ஆக்சிலரேஷனை ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து அண்டர் த கிராவிட்டி ஃபால் ஆகுது ஸோ அப்போது இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் ஆகும் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஏ நம்ம ஜி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஜி ஜியோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பவர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதம் வந்து ஒன் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டா ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் வந்து ஒன் கிலோகிராம் ஸோ ஒன் போட்டிருக்கோம் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்கும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் இங்கே ஒரு கிலோகிராம் வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ இது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிராவிடேஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஏ லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் ஏ வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இஸ் கால்ட் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இம்பல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே எஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஃபார் எ டைம் டி ஸோ இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன் டைம் ஓகே ஸோ இது தான் நம்ம இம்பல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் எ ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்னா அது வந்து இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இம்பல்ஸ் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து இம்பல்ஸ் ஜேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் உடைய டெஃபினேஷன் தெரியும் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஸோ ரேட்னா டைமு சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம்னா டெல்டா பி ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் இந்த ஃபோர்ஸ் உடைய டெஃபினேஷனை இந்த ஃபோர்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜே ஈக்குவல் டு டெல்டா பி பை டி இன்டூ டி இந்த டீயும் இந்த டீயும் கேன்சல் பண்ணுறோம் இப்போ கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான குவான்டிட்டி எப்பயுமே இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டைமை வச்சு இம்பல்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து கஷ்டம் ஸோ யூஸ்வலாக எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இம்பல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் இந்த டெஃபினேஷனை வச்சு தான்
இதை எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு விதமாக லீனியர் மொமெண்ட்டை மாதிரி நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஒன்று ஷார்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஃபார் ஏ லாங் டைம் இன்னொன்று லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஃபார் ஏ ஷார்ட் டைம் ஸோ இந்த ரெண்டு வழிமுறை மூலமாக தான் நம்மளால் லீனியர் மொமெண்ட்டமை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இந்த ஷார்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஃபார் ஏ லாங் டைமில் வந்து உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஒரு பாலை கேட்ச் பண்ணும்போது தன்னுடைய கையை பின்னாடி எடுத்து கேட்ச் பண்ணுவார் இது எதுக்காக அப்படின்னா அவர் கையில் ஏற்படுற இம்பல்ஸ் ஃபோர்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காக தன்னுடைய கையை பின்னாடி எடுக்கிறது மூலமாக நேரத்தை அதிகம் பண்ணுவார் ஸோ அப்போது அவர் கையில் ஏற்படுற இம்பாக்ட் வந்து கம்மியாகும் ஸோ இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஷார்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் அ லாங் டைம் ஓகே ஸோ அப்போது அவர் கையில் ஏற்படுற இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து குறையும் அதே போல் ஷாக் அப்சர்வில் பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலர்ஸில் ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இம்பல்ஸ் வந்து இம்மிடியட்டாக ஆக்ட் ஆகாமல் அதோடய டைமை வந்து ப்ரொலாங் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இம்பல்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு கிரிக்கெட்டர் கேட்சிங் ஏ பால் அண்ட் தென் ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் தேங்க்யூ